。五十毫米定焦镜头被大家称为标准镜头，有不少摄影爱好者或者摄影师都会购买五十毫米的镜头作为自己第一支定焦镜头。不错的画质、超前的景深，都会让刚刚接触摄影的爱好者爱不释手。那无论是什么品牌，五十毫米镜头价格都可以说是风卷游人。那就以尼康的 Seca 口镜头为例，从几千元的五十毫米 f 1 8 s 到上万元的五十毫米 f 1 2 s， 还有几万元的 Note 五十八毫米 f 0.95。那虽然呢，它们均为五十毫米的焦段，那可是呢，却有着截然不同的特性，还有目标人群。那本期视频会和以往的视频有那么一点点的不一样。那我会结合我最近的一些实拍经历来聊一下这只我期待已久、尼康历史上第一款的可自动对焦的 f 1 2大光圈镜头——塞卡口的50毫米 f 1 2 s， 还有分享一下我的一些真实使用感受。Hello， 大家好，我是 Kelvin。视频一开始，我想先说明一点。那由于这支镜头呢已经上市半年以上了，有不少人都已经购入使用多时了。那网上面呢也有一大堆跑分，还有详细测评了。那本期视频我会抛开冷冰冰的参数，还有死板的对比，更偏重于分享我的一些使用感受。那为了拍摄本期视频，我专门来到位于新西兰奥克兰 New Market 的 New Bee Cafe 来拍摄一些样片。我希望可以通过这里非常有特色的布置。色彩丰富的食物，还有香气扑鼻的咖啡，来展示这镜头在实际拍摄时候的一些优缺点。那适合的拍摄题材，还有它到底适合什么人群来购买？废话不多说，我们立刻开始吧。先从外观说起吧。尼康这支50毫米 f 1 2 s 和其余的 s e c a c o S 系列专镜头一样，就拥有对焦环、自定义功能环，还有 LCD 屏幕来这个展示对焦距离，还有这个光圈数值。那这些呢，都是目前尼康 S 系列专业镜头的一些标准配置了。那我也不需要再次介绍了。那不过它的重量和体积，还有82毫米的超大滤镜口径呢，从发布至今呢，一直都被不少人诟病。那的确啊，它拥有硕大的体积，拿在手里面呢，会让外人误以为它是一只7 0到0 0的长焦镜头。而但是啊，经过我过去几周的高强度使用，我觉得它的体积和重量并不会过多的影响我带它出门拍摄的动力，特别是商业拍摄。那简单来说，就是只要有钱收，就不觉得重。那再说了，那只要你们不是刚刚接触摄影，那只要使用过单反相机，那我相信一公斤左右的这个镜头重量呢，对于我们绝大部分人来说都是可以承受的。那不过，那如果您比较年轻，从未使用过单反，那它的体积和重量的的确确比最近这几年所推出的绝大部分的无反相机的镜头都要大，还有重。那如果呢，你想使用这支镜头来进行视频拍摄的话，那我个人觉得它或许会更适合手持拍摄，那或者呢，在三脚架上面进行这个固定机位拍摄。我个人呢是不推荐把它放在稳定器上进行使用的。那因为搭配稳定器、路基、麦克风这样的组合呢，就已经接近四公斤了。那对于我个人而言呢，我实在是玩不动啊。那所以呢，当我在咖啡厅拍摄样片的时候，我都是纯手持拍摄。那如果这镜头可以增加防抖功能的话，那我相信呢，它或许会更适合进行这个手持拍摄视频。在画质方面，这支镜头在全开 f 1.2 光圈下，只要对上焦，它的锐度都有不错的表现。
。那不过呢，它和其余的 C 卡口镜头不一样，在 f 1 2光圈下，它并没有那种一眼看上去就遇到爆炸的感觉，但是呢，却有一种难以用言语去形容的真实感。那当光穿了，说去 f 1 4之后呢，它的阅读有进一步的提升。那这支镜头呢，在去年刚刚发布的时候呢，我是受邀与这支镜头的这个设计师进行了一次视频会议。那当时呢，他们有提到的，在设计它的时候啊，他们特意是兼顾了这个分辨率，还有美丽的虚化。那简单来说，就是在合家的区域不会出现过于锐利的感觉。那这样子呢，可以让。焦内还有焦外呢，可以更自然的过渡，让拍摄主体可以更好的、更自然的融入画面，而不是给人一种主体和背景是完全分离的感觉。那这也是为什么在其他博主的这个各大厂商五十毫米 f 1 2镜头横屏中的视频中呢，那离开的阅读呢会略差于有删的原因。那如果呢你们已经习惯了其余的这个离开的这个塞卡口镜头的强烈的锐化感觉。那当你第一次使用这支五十毫米 f 1 2 s 的时候呢，可能会有那会有那么一点点的不适应，那这一点呢是值得大家注意的。而在虚化方面，这支五十毫米 f 1 2 s 在全开光圈下呢，光斑会产生椭圆形，那随着光斑收去 f 1 8光斑会逐渐变成圆形。那对于一支 f 1 2的大光圈镜头，我们看中的是它的虚化能力。那对于从未使用过 f 1 2光圈的镜头朋友来说呢，那这样子的虚化效果肯定会让你立刻爱上它，忘记它的一切缺点。那因为呢，这样子的梦幻虚化效果啊，是在50毫米 f 1 4和 1.8 光圈的定焦镜头中呢是无法得到的。那有肉眼可见的差别。那它可以让你在杂乱的环境中，轻易的拍摄出一张令人惊艳的照片。指边和摄像控制方面，一直以来都是尼康塞卡口镜头的强项。那这支尼康的顶级镜头呢，也把这些优良传统继承下来了。在看顺光方面，这支50毫米 f 1 2 s 采用了纳米结晶涂层，还有抗反射高清涂层，有效的减少鬼影，还有炫光，绝对可以应付大部分的拍摄环境的。那如果呢，在极限的环境下拍摄，我们还是可以看到鬼影的存在的。那不过实话实说，这样子的 f 1 2大光圈镜头啊，其实呢更适合在室内或者在晚间使用。那如果呢在光线良好的日光环境下拍摄呢，那哪怕 ISO 100快门速度八千分之一秒啊，那光圈呢可能都需要受到 f 2或者以上才可以避免画面过曝啊。这支镜头的最近对焦距离为45厘米。那拍摄当天，如果我想用它来拍摄一些食物，还有咖啡，我都必须和被拍物保持一定的距离。那并且呢，它在近距离拍摄的时候呢，锐度会有进一步的下降。那这一点呢，也是值得大家注意的。接下来我们聊一下对焦。那在单反年代，虽然友商已经推出可自动对焦的 f 1 2大光圈镜头了。但是由于单反的这个对焦精度的问题呢，那在拍摄人像的时候，还是需要收一下光圈才可以确保对焦准确。那因为呢 ，f 1 2光圈下景深实在是太浅了，哪怕机身的对焦速度慢那么一点点，人物轻微移动就会容易产生对不上焦的感觉。那尼康的 C 6还有 C 7一代还有二代，那随着越来越多的这个固件更新了。人眼追焦呢，已经有明显的进步了。那这支五十毫米的 f 1 2 s 呢，内部不仅采用了这个 STM 步镜马达，而且呢还采用了多重对焦系统。那从理论来说呢，对焦性能应该会非常优秀的。那在我使用这个这支五十毫米 f 1 2 s 的时候呢，那如果被拍物体呢是固定不动的话呢，那哪怕在较远距离啊，它还是可以比较快速的识别出人眼，并且锁住焦点。那不过、啊，对于在中远距离下突如其来的物体呢，它的对焦响应速度呢还是有进步的空间。那还有一点呢、啊，就是那在我多次的实际拍摄中呢，在 f 1 2光圈下，那我经常会发现呢，有些时候那屏幕上面已经显示了焦点在眼睛上面了，但是呢，当我按下快门放大照片再来看一下的时候，就会发现焦点呢确实是在眉毛、眼镜。
或者在脸颊上。那如果呢连拍五到十张呢，那或许会有一到两张有这种问题出现。但是呢，只要搜一下官宣区 f 1 4四 f 一点呢，这种问题就会消失了。那这一点呢，我个人不肯定是因为镜头的问题，还是机身的问题，还是固件的问题。那我希望呢，在之后的固件更新中，或者更专业的机身中，离开可以让他们的相机对焦系统可以有进一步的提升。那因为呢 ，f 1 2这种大光圈镜头啊。对机身的这个对焦能力、对焦精度还有对焦速度呢，要比 f 1 4还有 f 1 8这种镜头呢有更高的要求。那还有一点呢、啊，那经常有朋友会留言或者私信问我，什么什么镜头，对焦声音到底响不响啊，大不大呀？那很多时候呢，如果你们不提这个问题的话呢，其实呢我都没有留意到。那不过呢，这支五十毫米 f 1 2 s 的对焦声音呢。其实呢，还是比较明显的。那不过呢，呃，说不上严重。那在安静的这种环境下呢，还是可以轻易的听到。那就算呢，呃，是这个视频拍摄，那还是呢会有一点点的声音，但是呢不会影响收音。那在手中的这个对焦模式下，这支五十毫米的 f 1 2 s 的对焦形成了适中。那当需要手动对焦的时候呢，配合镜头上面的这个 LCD 屏幕呢，可以辅助对焦，那非常适合在视频拍摄中使用。对于越来越多人注重的这个镜头的呼吸效应方面呢，这镜头可以说是完美的，把焦点从近距离切换去远距离，那其实呢，我们就难以看到有呼吸效应的存在。在过去的几周里，我也拿这支五十毫米 f 1 2 s 镜头呢拍摄一些人像、一些商业宣传照片、一些商业活动，还有扫街。那这镜头呢，绝对是可以应付绝大部分的摄影题材的。而五十毫米呢，这样子的焦段呢，也非常适合在各种场景进行拍摄。在某些时候，它比二十四或者三十五毫米这样的镜头呢，可以更好的突出主体，去掉杂乱的背景和元素。那它也不像八十五毫米这样的镜头，那需要与被拍物体的保持一定的距离，才可以拍摄半身或者全身的人像照片。那对于专业的婚礼摄影师，还有专业的人像摄影师呢？那我个人呢是非常推荐这支五十毫米 f 1 2 s 这支镜头的。那它在各方面的表现呢，都是不会令你失望的。那对于我个人而言呢，那我还是希望你看呢，可以在这个对焦方面。可以有更进一步，那推出更专业的机身，更优秀的这个固件，这样子呢才可以更好的去驾驭这支五十毫米 f 1 2 s， 还有之后所推出的八十五 f 1 2 s 等专更专业的这种镜头。那对于业余爱好者来说呢，或者视频拍摄的重度用户啊，那我会更推荐大家呢去购买那只尼康的五十毫米 f 1 8 s， 那因为呢它有非常不错的画质，更小的体积。还有更亲民的价格。那还有一点，我要提醒一下一些摄影的新手朋友们，那并不是呢使用 f 1 2镜头呢就可以一定可以随手拍出一些超前景深的照片。那由于呢五十毫米的镜头呢只是属于中焦段，那并不是长焦段。那所以呢，哪怕在 f 1 2光圈下，那我们还是需要注意这个构图，注意前景还有拍摄距离，才会产生那种超夸张、超梦幻的虚化。那不过呢，我要再次提醒大家一下。那虚化呢，绝对不是摄影的全部。五十毫米这样子的镜头，对于不少人来说，可能是人生中第一支定焦。但是随着时间的推移，拍摄经验的增长，很快或许会觉得它过于平庸，从而投奔去三十五毫米、八十五毫米这样子的定焦镜头。但是我相信，只要经过长时间的拍摄，总有一天，你们也会重新回到去五十毫米的怀抱的。那通过这样子平凡的镜头拍摄出不平凡的照片。尼康从二零一八年推出第一台塞卡口无反相机以来，一次又一次在五十毫米这个焦段上面不断的发力，为了能够让每一位摄影用户，无论是业余爱好者，还是专业摄影师，还是超级发烧友，都可以通过手中的镜头拍摄出最美好的画面，得到最好的画质。最近这几年了、啊。在镜头的设计方面，尼康从来不会因为一味的去追求这个轻量化，而在画质上面进行妥协。而在五十毫米这个焦段上面，更是把最好的镜片、最好的技术毫不保留的下放给每一只五十毫米的镜头。那所以
无论你是购买五十毫米 f 一点八 s、五十毫米 f 一点二 s， 还是五八 f 零点九五，你看都绝对不会让你失望的。好了，以上就是本期视频的所有内容了。如果喜欢我这视频的话，请给我点赞、留言、投币，还有分享出去，还有记住订阅我的频道哦。感谢大家收看，我们下期视频再见，拜拜。